Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Điều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Cô vợ bảo bối của tầm tài tàn tật Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Anh Sau khi trần tĩnh lại Thiên An liền chào hỏi Mối quan hệ của bọn họ không thể trở về bình thường được nữa Cô phải chuẩn bị tâm lý đối diện với anh bất cứ lúc nào Anh và cô Hiện giờ bọn họ chỉ có thể là quan hệ người nhà Anh chồng và em dâu mà thôi Mạnh Huy nhìn cô khẽ gật đầu Anh như muốn nói gì đó Nhưng rồi cuối cùng là im lặng Bọn họ hiện giờ không thể nói với nhau quá hai câu Hơn nữa Lúc này đang trong nhà chính Hai người muốn nói chuyện riêng còn phải để ý trước sau nữa là Anh cũng không quên phòng của dì và bố Ở ngay bên dưới đâu Thiên An thấy anh không đáp nên im lặng Đôi mắt cô tràn đầy sự nuối tiếc Hiện giờ cô rất muốn Có người an ủi mình Làm chỗ dựa cho cô Thiên An rất hy vọng đó chính là Mạnh Huy Như cô biết điều này không thể Quan hệ của bọn họ quá nhạy cảm Cô cần giữ gìn danh dự cho cả hai người Mạnh Huy nhìn thấy sự nuối tiếc trong mắt cô Anh thở dài nói Nếu Duy Kiên bắt nạt em Hãy nói với anh Anh có thể khuyên nó vài câu Thiên An nhìn anh không đáp Cô còn có thể nói với anh sao Nói với anh Tiên điên kia không biết chừng Còn hành động lỗ mãng hơn nữa ấy chứ Nhưng không nói Cô lại không cam tâm Trong cái nhà này Chỉ có mỗi Mạnh Huy là có thể bảo vệ cô mà thôi Cũng chỉ có anh đứng về phía cô Mạnh Huy nhìn cô cúi đầu Trong mắt đầy vẻ tương tiếc Không lâu sau Anh nâng cầm cô lên Những ngón tay thon dài của anh dịu dàng Chạm vào cằm của Thiên An Hai người bốn mắt nhìn nhau Mạnh Huy xoa nhẹ những vết đỏ ửng Đã mở nhạt đi đôi chút trên cằm của cô Thiên An thấy trong đôi mắt ấy là yêu thương Nối tiếc vô hạn Duy Kiên động tay động chân với em sao Mạnh Huy hỏi Gia Thiên An không chỉ mỏng Mà còn rất nhạy cảm Điều này Mạnh Huy biết Trước kia anh cũng luôn trêu chọc cô rằng Cô giống như một món đồ sứ tinh xảo Là thứ được người ta nâng niu cân chiều Cô sinh ra để được yêu thương Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược Thiên An nghĩ đến những lời này Cảm giác trong lòng chua xót bạn phần Món đồ tinh xảo ấy không thuộc về tay kẻ có lòng Mà rơi vào tay một kẻ không biết quý trọng Anh ấy hơi mạnh tay Thiên An cúi đầu đáp lại Cô rất muốn nói sự thật Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng Đây cũng không phải là địa điểm tốt để cô khóc lóc hay kể lể Thiên An biết rằng mẹ chồng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện Khéo khi chỉ cần nhìn thấy cô và Mạnh Huy đứng với nhau Bà cũng trách mắng nữa là Thiên An Em nói thật với anh đi những vết đỏ này không phải chỉ là hơi mạnh tay đâu Mạnh Huy cong mày nói Hai người bọn họ đã ở bên nhau một thời gian Anh có thể biết được tay mạnh hay không Chỉ thông qua những dấu vết để lại trên người cô Thiên An không nói Mạnh Huy nhìn cô đầy thương tiếc Rồi cũng hơi cúi mặt xuống Đôi mắt anh vô tình nhìn qua Chiếc cổ đầy kiêu ngạo của cô Ở đó chi chít những dấu vết đỏ khả nghi Dài đặc Có chỗ còn thâm tím vào Bàn tay anh nắm chặt như kìm nén điều gì đó rồi rất nhanh lại buông ra Thiên An Nói thật với anh đi Anh cầu xin em Mạnh Huy đầy đau lòng nói Không thể thành đôi Ít nhất cũng cho anh cơ hội quan tâm em Lời nói của Mạnh Huy vừa nghẹn ngào vừa đau đớn Khiến bản thân Thiên An cũng xúc động Bọn họ rút cuộc gặp nghiệt duyên gì Mà đi đến ngày hôm nay Có duyên không phần ngay cả việc quan tâm lẫn nhau cũng phải để ý trước sau Mũi cô hơi lên men Thiên An cố gắng kìm những giọt nước mắt chụp trào ra trên khóe mi Cô biết bản thân không thể khóc Cô biết hiện giờ mình không thể Xin em Mạnh Huy nói bằng giọng điệu đầy cầu xin Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh là một kẻ si tỉnh Thiên An cúi gầm mặt xuống thì thầm Duy Kiên luôn mạnh tay với em Anh ta luôn nhục mạ em Mạnh Huy Em đáng bị như vậy sao Thiên An dứt lời Mạnh Huy đứng đối diện một lần nữa nâng cầm cô lên Anh nào đi những giọt nước mắt Vì quá xúc động trên gương mặt cô Hai người bọn họ nhìn nhau Trao cho nhau những tình cảm khó nói Giây phút ấy Thiên An một lần nữa ước mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra Cô ước Giá như đêm đó cô không đến biệt thự Mọi chuyện sẽ chẳng ra nông nỗi này Thiên An một lần nữa tự dằn vặt mình Vì chuyện quá khứ anh sẽ nói chuyện với Duy Kiên Mạnh Huy kiềm lại cảm xúc nói Dù vậy, giọng nói của anh vẫn hơi khàn khàn Điều này tiết lộ cho người đối diện biết Anh cũng đang xúc động Cũng đang mất kiểm soát Thiên An hơi lắc đầu 
Cô sợ rằng khi Mạnh Huy mở lời Duy Kiên sẽ càng ngày càng ác liệt hơn Tính cách của Duy Kiên rất khó đoán Hắn ta muốn làm gì là chuyện không mấy ai đoán được Duy Kiên rất khó đoán Thiên An lấp lừng nói Mạnh Huy vội phản bác Nhưng không thể để em tiếp tục như thế được Thiên An Bố chắc chắn sẽ đứng về phía em Thiên An lắc đầu nhìn anh đầy buồn bã Sự tuyệt vọng Đau đớn răng đầy đôi mắt cô Bố chồng sẽ không đứng về phía cô Người ông quan tâm là Mạnh Huy Ông cũng không quản được Duy Kiên Từ trước đến nay mọi chuyện đã như vậy rồi Ngay cả chuyện trên mạng Ông cũng không nhúng tay vào nữa là chuyện này Mạnh Huy nhìn cô đầy đau xót rồi buông tay thở dài Mối quan hệ của bọn họ khiến anh chẳng giúp gì được cho cô cả Từ đầu đến cuối Anh ngoài cách nhìn cô chịu đau khổ Thì chẳng còn cách nào khác cả Giữa bọn họ có đã có khoảng cách Có tấm ngăn cách Không thể vượt qua Bọn họ còn bị ràng buộc bởi đạo đức Duy Kiên dù thế nào cũng là em trai anh Anh không thể phủ nhận điều này được Có gì em cứ nói với anh Anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết Mạnh Huy cuối cùng cũng vẫn lựa chọn nói những lời này Anh biết rất khó Nhưng anh vẫn muốn quan tâm thiên an Tình cảm giữa bọn họ Không phải nói bỏ là bỏ được một cách dễ dàng Thiên an không trả lời Mà hỏi ngược lại Anh có thể là bờ ba cho em dựa vào hay không Mạnh Huy im lặng không trả lời Điều này khiến tâm lý thiên an sụp đổ Cô biết Dù anh nói nhiều lời quan tâm Hơn nữa cũng không có ích gì Người này chẳng thể trở thành bờ vai của cô một lần nữa Thiên an cô không nên yếu đuối nữa Không nên hy vọng những điều xa vời Cô phải trở lại cuộc sống thật của mình Hai người bọn họ nên sớm cắt đứt nghiệt duyên này rồi Em xin lỗi Thiên an cúi đầu định rời đi Nhưng ngay lúc này Mạnh Huy cầm lấy tay cô kéo lại Anh như không nhịn được ôm chặt cô vào lòng Nước mắt Thiên an lan dài trên má Thấm xuống bờ vai vững chãi của anh Xin lỗi Mạnh Huy nghẹn ngào không kém Tay anh vẫn ôm chặt cô không buông Hai người ôm nhau trong giây lát rồi buông ra Mạnh Huy một tay cầm lấy tay cô Một tay đưa lên nào nước mắt còn vương lại Anh yêu thương vuốt ve nhẹ gò má của cô Thiên An Anh mãi mãi là người bảo vệ em Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa Mạnh Huy an ủi Thiên An nhìn anh Cọ gương mặt vào lòng bàn tay của anh Mạnh Huy luôn cho cô cảm giác yêu thương Được bảo vệ Chỉ có anh mới khiến cô có cảm giác bình yên Nhưng tiếc là tình cảm của hai người Có duyên không phân Em trở về đi Đi lâu quá Duy Kiên lại trách móc Mạnh Huy nhắc nhở Anh vuốt ve nhẹ bàn tay của cô rồi buông ra Bọn họ đang ở trong nhà Cũng không nên thân thiết quá Thiên An gật đầu Cô lòng nước mắt còn xuất lại trên mi Nhìn anh lần cuối rồi quay đi Mọi chuyện không thể gói gọn trong hai chữ đau lòng Hai người bọn họ cũng chỉ có thể giấu tình cảm này trong lòng mà thôi Mạnh Huy nhìn cô rời đi Thở dài Anh nước mắt nhìn hành lang đối diện Rồi nhanh chóng quay đi Hai người bọn họ đến cuối cùng Cũng chỉ có thể mỗi người một ngả mà thôi Gặp nhau trong chốc lát rồi rời đi Bọn họ vốn là có duyên không phận Bảo anh ngay khi nhìn thấy Thiên An Quay người nhanh chóng đầy cửa bước vào Duy Kiên nhìn mẹ mình để ngạc nhiên Ánh mắt của hắn như muốn hỏi bà có chuyện gì Bảo anh liếc nhìn hắn Trong chốc lát Duy Kiên như hiểu mẹ mình định làm gì Hắn nhún vai Già bộ không có chuyện gì Con nghỉ sớm đi Bảo anh cất tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài Khoảnh khắc ấy Bà bắt gặp con dâu mình Thiên An nhìn thấy mẹ chồng cũng rất ngạc nhiên Cô không ngờ bà lại xuất hiện ở đây lúc này Nhưng bảo anh ở trong phòng của Duy Kiên Vừa mới bước ra nên chắc chắn Không nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy Trong lòng cô yên lặng thờ phào Cô với Mạnh Huy không làm gì Cũng chỉ có lúc ôm nhau kia mới hơi thân mật một chút Nhưng Thiên An sợ rằng Nếu mẹ chồng mình nhìn thấy Chắc chắn sẽ có chuyện Cũng may bà ở trong phòng từ nãy đến giờ Mẹ Thiên An cúi đầu cháu hỏi Đối diện với mẹ chồng Cô luôn không có chút khí thế nào Con đi uống nước à Lần sau mang bình nước lên trên phòng đi Không con đi lâu như thế Thằng Kiên xảy ra chuyện gì thì sao Bảo anh trách mắng Đôi mắt bà như có như không Đào qua đôi mắt và bàn tay của Thiên An Điều này khiến Thiên An bất chợt có cảm giác căng thẳng Cô cảm giác giống như mẹ chồng đã phát hiện ra gì đó Nhưng bà trong phòng Không có khả năng nhìn thấy được Thiên An tự trả an mình Dạ con biết rồi ạ Thiên An đáp Được rồi con vào phòng đi Duy Kiên cũng đang đợi 
Bảo anh nói xong liền rời đi Thiên An nhìn mẹ chồng đi khuất Rồi mới mở cửa bước vào Em đi uống nước sau lâu vậy Là đường quá xa Hay là giữa đường gặp người ngày nhớ đêm mong Duy Kiên nhìn thấy cô liền trông chọc hỏi Cô cần tôi bảo bố cho người chuyển phòng bếp sang đối diện không Thiên An không đáp Lặng lẽ đóng cửa lại Rồi tắt đèn lên giường Cô nằm xuống bên cạnh hắn Cách một khoảng khá xa Giường trong phòng của Duy Kiên là giường cỡ lớn Cho dù ba bốn người nằm cùng một lúc Cũng không có vấn đề Chứ đừng nói chỉ có hai người bọn họ Trong bóng tối Duy Kiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh Rồi nghiêng người Cùng lúc ấy hắn kéo Thiên An lại Cô không phòng bị Nên bị hắn kéo nằm ngửa ra Duy Kiên chống tay Di chuyển người lên một chút Chẳng bao lâu sau Hắn đã khiến cơ thể mình hoàn toàn vây hãm Thiên An Anh muốn làm gì Thiên An trừng mắt nhìn hắn Lúc trong nhà vệ sinh Cô khóc không ít Nên giọng nói vẫn khàn khàn Trong bóng tối Cô không kiêng dè cảm xúc của mình Muốn thoát ra Nhưng hai cánh tay đều bị Duy Kiên nắm chặt Chẳng phải em không muốn để ý đến tôi hay sao Duy Kiên nhìn cô thích thú hỏi Có phải lúc nãy Em đã gặp anh trai tôi Nên gan mới lớn như vậy đúng không Tôi không có gặp Mạnh Huy Thiên An phản bác Nếu mẹ chồng bắt gặp cô và Mạnh Huy Cũng chỉ nói vài câu Nhưng nếu để tên này phát hiện lại là chuyện khác Cô đoán kiểu gì hắn ta cũng sẽ nhai đi nhai lại không buông Duy Kiên chính là như vậy Một tên điên không hơn không kém Trong lòng em trột dại sao mà phải vội vàng đáp lời như vậy Duy Kiên mỉm cười nhìn chằm chằm cô Hắn cũng để cơ thể lên người cô Sức nặng của một thanh niên trưởng thành không hề nhẹ Thiên An cảm thấy hơi khó chịu Thậm chí có chút ngộp thở Đặc biệt cho hắn ta bại liệt Nhưng thú kia đang không ngừng chạm vào đuổi cô Tên điên này đúng là có thể động dục mọi lúc mọi nơi Anh có thể ra khỏi người tôi được rồi đấy Thiên An nghiến chặt răng nói Cô bị hắn nắm chặt tay Nên không thể dùng sức được Vì vậy ngoại trừ việc mạnh miệng Cô không thể làm gì khác Duy Kiên dường như biết điều này Nên càng ghi mạnh cánh tay cô xuống giường Hắn cúi xuống như định hôn cô Thiên An quay mặt sang bên cạnh Thành công trốn thoát nụ hôn của hắn Đêm qua Coi như cô bị ngu Nên mới cùng người này quan hệ Còn sau này Đừng hỏng cô tiếp tục làm như vậy nữa Duy Kiên có thể ép cô Nhưng nếu cô không chịu Hắn cũng chẳng thể làm gì được Nếu nói chuyện này cho mẹ chồng Cô cũng chỉ bị nghe mắng chửi một lúc mà thôi Cho dù hắn muốn bỏ thuốc Cô sẽ nhất quyết không thể Vì cái nguy cơ không rõ ràng ấy mà nhượng bộ Chẳng phải từ đầu đến cuối Hắn đều không bỏ thuốc cô sao Mạnh miệng gớm nhỉ Em nghĩ tôi quẻ quạt Nên không thể làm gì em đúng không Duy Kiên cũng không giận dữ Vì bị cô tránh đi Hắn cúi xuống thì thầm vào tay cô Thậm chí người này còn đưa lưỡi ra Đếm nhẹ vào cổ của cô Thiên An thấy nhấp nháp về tởm Da gà cũng bắt đầu nổi lên Cô chống cự Muốn thoát ra nhưng hai cánh tay của Duy Kiên Không khác gì gọng kìm cả Cô dãy rùa cả người muốn đẩy hắn xuống Nhưng cơ thể của Duy Kiên Tự như loài rắn không xương Dán chặt người cô không buông Như này là cưỡng hiếp Anh biết không Thiên An lớn tiếng Duy Kiên bật cười khẽ Tiếng cười của hắn lọt vào tay cô khiến Thiên An dùng mình Nụ cười ác quỷ Đầy châm chọc và mỉa mai cô Duy Kiên từ tốn nói Cưỡng hiếp Em là vợ tôi đây Chúng ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng mà thôi Anh không có sự đồng ý của tôi Cho dù có là vợ chồng Anh vẫn đang cưỡng hiếp Thiên An cắn chặt công buông Cơ thể dạy dụa càng lớn Trong thoáng chốc Chút nữa cô đã toát nổi sự kìm kẹp của hắn Nhưng Duy Kiên cũng nhanh chóng lấy lại được sự khống chế Hắn ghi chặt tay cô Cuối người cắn mạnh vào trước cổ yếu ớt của cô Thiên An bị đau Hơi ngừng lại Cô có ảo giác tên này là ma cà rồng Hắn đang muốn hút máu cô Nếu như em thích bạo lực Thì tôi không ngại đâu Duy Kiên vừa nói Vừa kéo hai tay cô lên phía trên đầu Nhân lúc Thiên An sững sờ Hắn không biết lấy đâu ra một sợi dây Trói chặt tay cô lên trên cao Thiên An lấy lại tinh thần Cô dễ dụa nhưng nút chói cũng đã buộc xong Hai cánh tay cô hoàn toàn bị chế ngự Duy Kiên đẩy bản thân mình lên cao một chút Hắn nhìn chiếc cổ đầy kiêu ngạo của cô liếm môi Trên đó không chỉ chi chít đầy dấu hôn của hắn Mà mới có thêm một vết răng cắn mạnh Suy chút nữa đã bật máu ra Hắn nhìn chăm chú Cảm giác chiếc cổ của cô lúc này thật đẹp Giống như tuyệt tác vậy 
Thiên An nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn Đôi mắt lạnh đường và tàn nhẫn khiến cô chợt dừng lại Cô không tiếp tục kháng cự nữa Ánh mắt ấy khiến cô sợ hãi Thiên An cảm giác người này có thể giết chết mình bất cứ lúc nào Cô chỉ là cán nằm trên thớt Không thể phản kháng Anh 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 muốn làm gì Thiên An đáp ứng Cô không ngờ Duy Kiên điên khùng như vậy Có phải vì thế mà cả bố mẹ chồng mới mặc kệ hắn hay không Tôi có thể làm gì em được Duy Kiên mỉm cười cúi xuống điếm nhẹ vết cắn vừa nãy Cơ thể Thiên An run nhẹ nhẹ Lúc nãy tên điên này cắn ngay xuống động mạch chính của cô Khiến cô cảm giác đã rách ra luôn rồi Cô cảm giác hắn không chỉ dọa Mà chỉ đang trần chờ xem Nên giết cô thế nào mà thôi Thiên An không đáp Sự sợ hãi khiến cô không thể phản kháng Cô nằm trong tay của Duy Kiên Không thể chống cự lại hắn được Duy Kiên như không để ý Điếm xong liền hôn nhẹ quanh cổ của cô Giọng nói của hắn như ác ma vang lên trong đêm tối Anh trai của tôi có nhìn thấy kiệt tác này không? Lúc tối em mặc áo cao quá Anh ta chắc chắn không nhìn ra được Nhưng vừa nãy Kiểu gì anh ấy cũng sẽ nhìn thấy Thiên An không đáp Cô run sợ Người này không nhìn thấy cô gặp Mạnh Huy Nhưng hắn ta đoán được Hắn ta phòng đoán và rồi hành hạ cô Thiên An hối hận Nếu biết Duy Kiên điên khùng như thế này Cô nhất quyết sẽ không lấy hắn Cho dù bị ép buộc như thế nào đi chăng nữa Bên này Thiên An không chỉ trải qua sợ hãi Mà còn phải chịu đựng những lời nói ác ý từ Duy Kiên Thì trong phòng Bảo Anh cũng chẳng cá cầm hơn Ngay khi Bảo Anh định lên giường đi ngủ Thì có cuộc gọi đến Bảo Anh nhìn số im lặng Ông Hoàng gọi bà Những cuộc gọi đêm muộn như thế này Bà không còn là lẫm gì nữa Bảo Anh nhìn số gọi đến trong chút lát rồi ấn nhận Bà biết nếu mình không nhận Người bên kia sẽ gọi không ngừng Bà đừng mong có thể đi ngủ được Đồ yêu tình Em vừa khít vừa chặt hơn khối So với sự lòng lèo của vợ anh Tiếng nói của ông Hoàng qua điện thoại truyền đến Kèm theo giọng nói của ông Là hàng loạt những âm thanh khác Tiếng da thịt và chạm vào nhau Tiếng phụ nữ rên rỉ Thậm chí bảo anh dường như Cũng nghe được tiếng thở dốc từ chính chồng mình Bà nhìn điện thoại Cười mỉa mai Chỉnh âm lượng xuống rồi đi đến máy hát Trong phòng ngủ của hai người Có một chiếc máy hát kiểu dáng cổ xưa Mà ông Hoàng đã mua tặng bảo anh Đây là món quà kỷ niệm Một năm ngày cưới của bọn họ Sau đó ông Hoàng không mua Bất cứ thứ gì khác Bảo anh dường như cũng chẳng quan tâm Lẳng lơ Em thế này người khác có thể thỏa mãn hay sao Ông Hoàng tiếp tục hỏi Nhưng còn hơn khối so với khúc gỗ ở nhà Bảo anh làm như không có chuyện gì Đặt đĩa hát vào máy rồi cho đĩa chạy Một bản nhạc cổ điển vang lên Tiếng nhạc cụ du dương Thì thoảng lại xen lẫn vài tiếng rèn rì ám muội Bà đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm tối đen Với vài ánh đèn nét nói bên ngoài Bây giờ nếu bà có một ly rượu trong tay thì tốt Ly rượu đó tốt nhất nên là rượu gừng ấm áp Bà không thích uống rượu Thứ rượu bà thích duy nhất cũng chỉ có rượu gừng còn những loại rượu khác bà đều không thích Nhất là rượu vang Nhưng người kia lại thích sưu tầm rượu vang Dù rằng loại rượu ông thích uống Là rượu ngô truyền thống Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục vang lên Cùng với những lời mắng chửi khó nghe Dù rằng đã bật nhạc Bà Oanh vẫn có thể nghe được Những âm thanh ấy Bà thậm chí cũng tưởng tượng ra được Cảnh hai người kia đang làm gì Ông Hoàng chắc chắn sẽ rất thô bạo Còn cô thư ký kia sẽ ra sức lấy lòng ông Cô ta ngoại trừ gen gì và lấy lòng chồng Thì sẽ không làm gì khác Thư ký của chồng bà chứ là người giỏi giang như vậy Công việc sắp xếp đâu ra đấy Cũng phục vụ đến tận trên giường Bà nghe thấy không? Tiếng ông Hoàng hỏi Nghe thấy chồng mình làm cùng người khác Có phải bà cũng có cảm giác đúng không? Tiến sĩ ngành nghiên cứu vũ khí thì sao? Nghiên cứu viên xuất sắc thì sao? Chẳng phải vẫn phải phục vụ đàn ông à? Giọng nói đầy khiêu khích của ông Hoàng truyền qua điện thoại Bảo anh đoán chồng mình đang ở trạng thái thăng hoa Chuẩn bị đạt đỉnh nên mới phát ngôn ngông cuồng đến vậy Còn không bình thường ông ta luôn giữ trạng thái bình tĩnh, lạnh lùng Đã là vợ tôi còn tôi tưởng đến người đàn ông khác Đủ lẳng lơ Ông Hoàng giận dữ hét lớn Sau tiếng hét ấy là những tiếng va chạm mạnh cùng với tiếng thắt lưng đánh vào da thịt Chỉ nghe thôi, bảo anh cũng có cảm giác đau đớn Chồng bà không chỉ có thói quen thô bạo Mà thậm chí có khuynh hướng thích bạo hành người khác May mắn Ông ta ít ra không dám làm như vậy với bà 
Ông ta chỉ có thể triệt để bộc lộ bản tính này trước mặt tình nhân mà thôi Sau không nói ấy Điện thoại của bà Oanh đột ngột tắt Không phải vì ông Hoàng dù lòng thương bà Mà vì điện thoại bà hết pin Ngay từ khi ông Hoàng ra khỏi nhà Bà đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi Mười lần hai người cãi nhau Có đến mười một lần ông ta làm vậy Bà đã quá quen thuộc rồi Muốn nhục mạ tôi sao Bà Oanh mỉm cười châm chọc Đi đến máy hát ấn rừng Rồi thắt điện lên giường đi ngủ Đêm nay chắc chắn lại là một đêm ngon giấc với bà Cuối cùng đêm hôm ấy Duy Kiên cũng chẳng làm gì Hắn nhục mạ cô xong liền buông ra Hắn xuống khỏi người của cô Rồi nằm xuống bên cạnh như không hề có chuyện gì cả Nghe tiếng hít thở đều đều của Duy Kiên Thiên An thở hồn hển Cô cảm giác mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan xong Duy Kiên thật đáng sợ Hắn ta chẳng khác nào ác ma cả Cả đêm hôm ấy Thiên An mất ngủ Mỗi lần nhắm mắt vào cô lại tưởng tượng ra Cảnh Duy Kiên đang bóp chặt cổ mình Hắn mỉm cười để tàn nhẫn Siết chặt cổ cô từng chút một Thiên An chẳng thể nào trốn thoát được Đêm qua có vẻ em không được ngon giấc nhỉ Duy Kiên nhìn cô mở mắt nở nụ cười nói Trời dần sáng Hắn thức dậy liền ấn nút mở rèm cửa Vì lý do này Thiên An liền thức giấc Cả đêm giấc ngủ của cô đều chập chờn đến sáng Mới đỡ hơn một chút Miệng chó không phu được ngà voi Thiên An bực dọc mắng chửi Rồi đi vào nhà tắm Duy Kiên tự mình ngồi dậy nhìn theo bóng cô mỉm cười Thiên An bước vào phòng tắm Nhìn bản thân trong gương thở dài Trên cổ của cô chi chít Những vết dấu vết ám muội Thậm chí có nhiều chỗ còn bầm tím Nhưng khiến người ta không thể rời mắt nhất Vẫn là vết cắn sâu Tím bầm ở cổ Chỉ nhìn lướt qua Người khác cũng sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra Với vết thương kiểu này Thiên An không biết nên chơi lại kiểu gì đây Nếu em muốn xuống ăn sáng trễ Thì cứ việc ở trong nhà vệ sinh Tiếng Duy Kiên vọng đến Thiên An nhìn bản thân trong gương một lần cuối Thở dài rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân Cuối cùng Sau khi đã giúp Duy Kiên vệ sinh xong Hai người xuống phòng ăn vừa kịp giờ Tất cả mọi người đều có mặt ở trên bàn Bảo anh nhìn thấy hai người hơi nhíu mày Nhất là khi liếc qua chiếc khăn ở trên cổ của Thiên An lại càng khó chịu hơn Nhà này không có thói người ăn trước người ăn sau Muốn ngủ nướng thì đi ngủ sớm một chút Con đã nả dâu của cái nhà này rồi Cần phải tuân thủ quy tắc Bảo anh lạnh lùng nhắc nhở Thiên An đáp lại một tiếng đã biết rồi ngồi xuống bên cạnh Duy Kiên Cô không biết điều này Chồng của cô cũng chẳng nhắc nhở gì Nhà họ Phạm thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác hẳn nhà của cô Bình thường ở biệt thự của họ Nguyễn Người ăn trước, người ăn sau là chuyện thường thấy Thiên An thậm chí còn hay là người cuối cùng ăn sáng Thằng Kiên bình thường giờ rất rất chính xác Nhưng con tự xem lại mình đi Còn giờ mới về nhà chồng Ngày thứ hai đã bắt mọi người phải đợi rồi Bảo anh nói thêm Thiên An nhìn ngang nhìn dọc Cũng không khiến bà hài lòng một chút nào Nếu không phải vì nghe ý kiến con trai Bà chắc chắn sẽ bằng mọi cách phản đối Thiên An Dù sao bà cũng không hề hiền lành như vẻ bề ngoài Lần sau con sẽ chú ý hơn Thiên An chỉnh khăn quảng cổ đáp lại Mạnh Huy nước nhìn cô không nói gì Người trong nhà đã đủ Người giúp việc nhanh chóng múc cháo cho từng người Ở giữa bàn đặt một đĩa bánh bao lớn Xung quanh bát của mỗi người đặt vài món đồ ăn kèm khác Con mới về làm dâu nên nghe lời mẹ dạy dỗ Ông Hoàng nhắc nhở Mẹ con nói không sai đâu Thiên An nhìn bát cháo vô định Đáp lại một tiếng cho có Duy Kiên bên cạnh như có như không Nước nhìn cô hỏi Em không muốn ăn sao Hay anh đêm qua làm mạnh quá Khiến em khó chịu Giọng của Duy Kiên không hề nhỏ chút nào Thiên An dám cá tất cả mọi người trên bàn ăn Đều nghe thấy được Càng như vậy cô lại càng không dám ngừng đầu nhìn Mạnh Huy Anh ngồi đối diện hai người Ngay khi nghe được câu nói kia của Duy Kiên Mạnh Huy hơi ngừng lại Duy Kiên nhìn anh trai mình đầy khiêu khích Mạnh Huy nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh Vươn tay lấy bánh bao vào đĩa nếu anh lấy vợ có thể rất nhanh được hưởng sự hạnh phúc ấy Duy Kiên trêu tức nói Cảm giác da thịt mềm mại Đầy sức sống dưới bàn tay mình Là một cảm giác rất tuyệt vời Mạnh Huy im lặng không đáp Trái lại ông Hoàng ngồi ở đầu bàn Như suy nghĩ gì đó Lên tiếng nhắc nhở Mười sáng già mà ăn nói linh tinh cái gì vậy Có để cho mọi người ăn sáng nữa hay không Con nói gì sai sao Duy Kiên nhìn bố mình phản bác Hắn cũng nhìn chằm chằm vào bố mình 
Ông Hoàng lạnh lùng nhìn thằng con trai ngũ nghịch như muốn giáo huấn Không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng hơn Thiên An dường như không để ý tất cả Lặng lẽ ăn sáng Ông chủ Có điện thoại từ văn phòng gọi đến Đúng lúc này quản gia cầm theo điện thoại của ông Hoàng và thông báo Điện thoại của ông hết pin Nên mới tranh thủ giạc lúc ăn sáng Ông Hoàng liếc nhìn Duy Kiên đầy cảnh cáo Rồi nhận điện thoại Duy Kiên mỉm cười như giành được thắng lợi Hắn quay sang nhìn Mạnh Huy đầy đắc ý Mạnh Huy không phản ứng lại Vì thế hành động của Duy Kiên có chút ấu trĩ Bà nên dạy dỗ lại nó đi Lớn đầu rồi mà chẳng khác nào trẻ con cả Ông Hoàng cúp điện thoại Dặn dò Bảo Anh rồi đứng dậy Văn phòng có việc gấp nên ông phải đến sớm Bảo Anh bình tĩnh ăn nốt bữa sáng Không một câu dặn dò chồng mình Mọi người khác trên bàn cũng làm như không thấy Ông Hoàng rời khỏi bàn ăn Mạnh Huy không bao lâu sau cũng đặt đũa xuống Còn không ăn nữa sao Bảo Anh hỏi cho có lệ Đối với Mạnh Huy Bà chẳng có nhiều cảm xúc Mạnh Huy do một tay bà chăm sóc Nhưng tình cảm của hai người cũng chẳng nhiều nhận gì Cùng lắm chỉ hơn người dưng mà thôi Cháu no rồi Mạnh Huy đáp Bình thường hắn luôn gọi Bảo Anh là gì xưng cháu Nhưng lúc chỉ có hai người bọn họ Hắn sẽ xưng tôi Trong mắt Mạnh Huy dù Bảo Anh có làm gì thì cũng là người phá hoại hạnh phúc gia đình hắn Bảo Anh thấy Mạnh Huy nói vậy Cũng không nhắc nhở thêm Câu hỏi của bà chỉ cho có lệ mà thôi Bao nhiêu năm qua Bà cũng hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi Đáp án cuối cùng cũng chỉ có một Cháu xin phép Mạnh Huy nhìn thoáng qua Thiên An rồi đứng dậy rời đi Bàn ăn lúc này chỉ còn lại ba người Thiên An Em nói xem chỉ với nhiêu đó anh ấy có thể no sao Sức ăn của anh ấy em biết rất rõ mà Duy Kiên cố tình hỏi chuyện Thiên An không đáp Cô ăn nốt cháo trong bát rồi đặt thìa xuống Tức no rồi sao Duy Kiên mở lời trong chọc Thiên An quay sang lườm hắn Cô rất muốn mắng người này vài câu Nhưng trước mặt mẹ chồng cô không dám Chuyện riêng của hai đứa Về phòng mà nói Bảo anh nhắc nhở Có ăn một bữa sáng thôi mà cũng bị hai đứa làm cho loạn tung phèo cả lên Thiên An hơi giật mình nhìn bà Trong mắt cô Mẹ chồng luôn là người yêu thương con trai vô điều kiện Bà ấy dường như đáp ứng Mọi yêu cầu của Duy Kiên Thậm chí cả những điều vô lý nhất Nhưng có vẻ đó chỉ là những gì cô nhận định Hóa ra Bảo Anh đối xử với con trai Cũng không phải bằng tình yêu thương mù quáng Bảo Anh thấy Thiên An nhìn mình Lạnh nhạt nói Khi người lớn dạy bảo Tốt nhất nên trả lời chứ không phải là nhìn chằm chằm như vậy Thiên An lúc này mới phát hiện Mình nhìn chằm chằm mẹ chồng từ nãy đến giờ Vì vậy vội vàng cúi đầu Có lẽ cô suy nghĩ nhập tâm quá Nên không để ý đến điều này Bảo Anh nhìn cô trong chốc lát rồi quay đi Bát cháo mới ăn một nửa bị bỏ dở Bảo Anh đứng dậy nói Con nên dạy dỗ vợ con cẩn thận vào Đến ăn thôi cũng không yên với nó Bây giờ cũng mới mùa thu thôi Trong nhà luôn có hệ thống sưởi. Trời không lại đến mức phải đeo khăn như thế Đừng xem mình là công chúa Rồi muốn làm gì thì làm Bảo Anh nói xong nên rời đi Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người Duy Kiên hoàn toàn không để ý Hắn tiếp tục ăn sáng Thiên An nhìn theo bóng mẹ mình rời đi Cảm giác mỗi bữa ăn của nhỏ Phạm cũng thật khó khăn Người đã sớm đi rồi Em còn nhìn cái gì Duy Kiên chăm chọc Hai tôi gắn luôn máy quay hình trên người anh ta để em một ngày 24 giờ đều có thể nhìn thấy người Anh bước nói vài câu cũng không chết người đâu Thiên An lạnh nùng đáp Nếu không phải vì hắn Cô cũng chẳng phải đeo khăn trong nhà làm gì Đã vậy cô lại còn bị mẹ chồng giáo huấn nữa chứ Thiên An biết mẹ chồng không ưa gì mình Trước kia khi cô qua lại với Mạnh Huy Cũng không quá để ý bảo anh Dù sao bà không phải mẹ ruột của Mạnh Huy Quan hệ của bọn họ chỉ cần không quá lạnh nhạt là được Nhưng hiện giờ Người cô lấy là Duy Kiên Bảo Anh trở thành mẹ chồng của cô Cô phải nghe lời bà Không được là Phật ý bà Em cũng chỉ dám nói Nếu có một mình tôi thôi Duy Kiên cười trầm trọng Nếu lần sau em dám nói trước mặt mẹ Tôi sẽ nhìn em với ánh mắt khác Đừng lấy mẹ ra hù dọa tôi Anh không có mẹ cũng chẳng làm gì được đâu Thiên An cáo kỉnh nói Số cô không chỉ dùng từ xui xẻo Để diễn tả việc gặp mẹ con hai người đâu Mỗi giây mỗi phút sống trong cái nhà này Cô đều cảm giác như cực hình Lo sợ không biết bản thân có sống qua được ngày mai hay không Em còn không biết sự lợi hại của tôi sao 
Duy Kiên đặt thìa xuống Quay ra nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý Tôi không ngại nhắc cho em nhớ đâu Thiên An sững người Không biết tên này lại định làm gì nữa đây Vết thương trên cổ cô còn chưa có lành Cả cơ thể cô đều kháng cự Việc cần gũi với hắn Nhưng Thiên An biết nếu tên này quyết tâm làm Cô sẽ chẳng thể bỏ chạy được Đùa em thôi Tôi cũng không phải kẻ thích tuyên dâm vào ban ngày Duy Kiên cười vui vẻ nói Đến lúc này Thiên An mới phát hiện hắn ta cố tình trêu chọc mình Cô hử lạnh rồi tiếp tục dùng bữa sáng Hai người vừa ăn xong Bảo Anh lại một lần nữa xuất hiện Người giúp việc nhanh chóng dọn đồ ăn xuống Bưng trà lên Bảo Anh ngồi xuống nhìn con trai và con dâu của mình một lượt Hắn giọng nói Xem ra thằng Kiên không bảo con quy củ của cái nhà này Mẹ muốn hai đứa tự bảo ban nhau Nhưng hình như không được rồi thì phải Thiên An im lặng Duy Kiên có công nào nói đến hai chữ quy củ hay sao Hơn nữa cô mới về nhà này được có một ngày Có muốn học cũng không được Cả buổi chiều hôm qua Cô nhìn đống giấy tờ ghi thói quen sinh hoạt của Duy Kiên Đã loạn hết lên cả rồi Mẹ chồng còn muốn cô phải làm gì nữa Cô mới vào cái nhà này được một ngày Chứ không phải một năm hay mười năm Tuy nghĩ như vậy Thiên An không dám phản bác chút nào Mẹ chồng không ưa cô Cô nói gì cũng khiến bà có cơ hội phản bác mà thôi Nếu chồng còn không dạy Thì để mẹ dạy thay Bảo anh lạnh lùng nói Hai người muốn nói chuyện gì cũng được Đến giờ con ra vườn rồi Duy Kiên không quan tâm tự để xe lan ra đằng sau Người giúp việc đứng cạnh đó Thấy bảo anh không nói gì liền nhanh chóng tiến đến Đẩy xe lan ra ngoài Thiên An không nên tiếng ngăn cản Duy Kiên không sỏ xin cô là may lắm rồi Chứ đừng nghĩ đến việc hắn sẽ nói tốt Vì vậy Thiên An thả rằng hắn ta biến đi cho khuất mắt Còn hơn ngồi ở đây gây sự Mẹ không biết ở nhà con được dạy dỗ như thế nào Nhưng đã bước chân vào nhỏ phạm Thì phải tuân thủ quỷ củ của cái nhà này Bảo anh đành thép nói Con biết rồi ạ Thiên An nhỏ nhẹ đáp lại Trong lòng cô không phục đến nhường nào Cũng không thể tỏ thái độ được Cô biết chỉ cần mình phản ứng Bảo anh chắc chắn sẽ dựa vào đó để trách mắng mình Con đừng có vương ra Rồi lại vẫn làm theo ý của mình Nhà này không cần thứ con dâu Không biết nghe lời như vậy Bảo anh nhắc nhở Người lớn dạy Thì phải nghe Đạo đức cần thì phải giữ anh chồng và em dâu nói là quan hệ người nhà Nhưng cũng cần phải giữ khoảng cách Anh chị em ruột thịt khác giới tính Cũng cần phải để ý nữa là Thiên An im lặng Cô không biết mẹ chồng cố ý hay vô tình nói đến điều này Phải chăng bà đã nhìn thấy cô và Mạnh Huy tối hôm qua Nhưng rõ ràng bà mới vừa từ phòng Duy Kiên bước ra Làm thế nào có thể nhìn thấy được Mẹ không cần biết trước kia con yêu ai Hay là có tình ý với ai còn bước chân vào cái nhà này Với tư cách là vợ của Duy Kiên Đừng để đến lúc mẹ phải trả con về nhà ngoại Với lý do không giữ bổn phận Bảo anh nâng tách trà lên nói tiếp Lời này chẳng nhẽ Thiên An không hiểu hay sao Mẹ chồng đang uy hiếp cô một cách trắng trợn Bà có thể cưới cô về cho con mình Nhưng cũng có thể đuổi cô đi Thiên An giống như một món hàng Mặc bà xử trí Mẹ không đe dọa con Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của con thôi con cũng biết bố chồng con rất dễ để ý những điều này Bảo Anh vừa đấm vừa xoan nói Thiên An cười nhạo trong lòng Cô chẳng nhẽ còn không biết ý của bố mẹ chồng hay sao Bọn họ quan tâm đến tương lai của Mạnh Huy Bọn họ nhất là bố chồng Sẽ không cho phép cô cản trở con đường phát triển của anh ấy Mạnh Huy được linh sẵn là trụ cột của cái nhà này Và người đi bên cạnh giúp anh thăng tiến không phải là cô Con sẽ chú ý Thiên An thờ ơ đáp lại Mẹ không cần con nhắc đi nhắc lại Tốt nhất hành động của con cũng nên giống như những gì con nói Thiên An Đừng để cuối cùng Cái nhà này mang tiếng về con Trước khi bước vào cửa Danh tiếng của con đã không tốt một chút nào rồi Bảo anh nhấn mạnh Thiên An cười nhau Mỉa mai trong lòng Danh tiếng của cô không tốt Của Duy Kiên thì tốt chắc Một tên què quật nhưng ăn chơi đàn đúng Rượu chè, trai gái đã vậy còn không có tiền đồ Nếu không phải cô Ai sẽ lấy hắn Con gái gia đình thượng lưu thành phố Bạch Lộ Đều tránh hắn thật xa Hơn nữa Duy Kiên không có tiền đồ Lấy hắn Tương lai không những mờ mịt Mà còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác Liệu có ai chấp nhận cuộc sống như thế Nếu không thể nói 
Cũng đừng viết tất cả mọi thứ lên mặt như vậy Người ở trong nhà Không phải ai cũng mù đâu Bảo anh nhìn con dâu của mình buông lời nhắc nhở Có muốn mắng chửi người khác Thì nên làm ở sau lưng Ở trước mặt nhau Dù con có giả vờ cũng được Nhưng ít nhất cũng nên dành cho người đối diện sự tôn trọng Thiên An im lặng Thu lại những suy nghĩ trong lòng Cô không ngờ mẹ chồng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô Không biết bà cảm giác bị con dâu mình cười nhạo là như thế nào Bà chẳng ưa cô Cô cũng chẳng ưa bà Vậy mà bọn họ vẫn phải diễn kịch với nhau Bọn họ vẫn phải đóng vai một cặp mẹ chồng con dâu đúng nghĩa Con không thích mẹ Mẹ biết Bảo anh nhích nhìn cô nói Loại con gái như con Cũng không phải là người mẹ sẽ lấy cho thằng Kiên làm vợ Nhưng trên đời có rất nhiều thứ không ngờ cho dù con không thích Cũng phải thu lại điều đấy cho mẹ Tất cả những người khác ở thành phố Bạch Lộ Đang nhìn vào cái nhà này Nhìn vào hai chúng ta Bố chồng con không muốn gia đình này Bị mất mặt hơn nữa đâu Vì vậy con cố gắng giữ đúng bổn phận đi Nếu không muốn hứng chịu Tức giận của mày Bảo anh thẳng thắn nói rồi đứng dậy Với Thiên An Bà không muốn nói nhiều lời Không muốn đôi co với cô Những gì nên nói bà cũng đã nói rồi còn cư xử ra sao sẽ tùy thuộc vào thiên an mà thôi Nếu con bé cư xử không đúng Bà sẽ có rất nhiều cách để trừng phạt Khiến thiên an làm đúng mới thôi Lại con gái như con không xứng làm con dâu của mẹ Nhìn bóng lưng mẹ chồng Thiên an đột nhiên hỏi lại Cô biết mẹ chồng không ưa mình Nhưng không ngờ ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có Chuyện hôm ấy cứ coi như cô có lỗi Thì Duy Kiên cũng chẳng thể vô can được Cô say rượu Nhưng tên này còn tỉnh táo Không thể đổ tất cả lên đầu của cô được Bảo anh hơi dừng bước Thiên An lấy hết can đảm đứng dậy Hùng hồn nói Mẹ không thể trách mình con được Cho dù con là người dưng Mẹ cũng nên dành cho con sự tôn trọng Huống chi con là con dâu Nói những điều này Con cảm giác bản thân rất dũng cảm đúng không Bảo anh hỏi lại Thiên An im lặng không đáp Cô đỏ mắt nhìn mẹ chồng Bà bất công với cô Con trai bà cũng chẳng đối xử tốt với cô Vậy mà bà vẫn bắt cô chịu đựng Bắt cô phải tuân theo cái quê cổ vớ vẩn của cái nhà này Rất tiếc sự dũng cảm của con là dư thừa rồi Con nói với mẹ những lời này Chỉ khiến mẹ cảm thấy con giống như một cô nhóc Ngay đến cả bản thân cũng không tự bảo vệ được mình Khóc bù lu bù loa lên Yêu cầu người khác phải chịu trách nhiệm Bảo anh nhàn nhạt ví von còn con là loại con gái như thế nào Còn mẹ phải nhắc lại sao Việc lên giường với em trai của người yêu con Còn thấy là chuyện đáng tự hào hay sao Câu nói này của bảo anh khiến Thiên An chia tay im lặng Cô không biết phản kháng như thế nào Cũng không biết phải làm gì Cô đứng im nhìn bờ vai gầy của mẹ chồng cảm giác bất lực Cô dù làm gì cũng không thay đổi được nhận định ấy đúng không Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của con đi Biết thân biết phận Mới là điều con nên làm Bảo anh nhắc nhở Ra vườn đón Duy Kiên rồi đi thay đồ đi Sáng nay mẹ sẽ dẫn hai đứa đi mua đồ Đám cưới diễn ra quá vội vàng Đồ đặc trong phòng còn chưa kịp chuẩn bị Bảo anh nói xong liền ra khỏi phòng ăn Thiên An đứng đó nhìn bà đi xa dần Rồi biến mất trong tầm mắt của cô Cô ngồi thụp xuống ghế Như bị ai đó rút cạn sức sống Mẹ chồng không ưa cô Nên đối với cô cũng thật tàn nhẫn Mà cô dù thế nào cũng chẳng thể phản kháng được Tôi xin phép dọn trà xuống Người giúp việc đứng bên cạnh lên tiếng Khiến Thiên An giật mình Cô đâm chiêu nhìn chén trà vẫn còn nguyên của mình im lặng Người giúp việc thấy cô không đáp liền nhanh nhẹn dọn đồ xuống Lúc này Duy Kiên cũng vừa được đẩy vào trong nhà Hắn ra hiệu cho người làm dừng xe lại Trên hành lang tràn ngập ánh sáng Hắn đưa mắt nhìn cô nói Mấy lời của mẹ đã khiến em mất tinh thần rồi sao Em yếu hơn tôi tưởng tượng đấy Thiên An ngồi trong phòng ăn Quay đầu ra trừng mắt nhìn hắn Hết mẹ xong lại đến con Cô phải chịu đựng hai người này đến bao giờ vậy Duy Kiên nhìn thấy phản ứng của cô Mỉm cười đầy khiêu khích nói Nếu em không làm chuyện có lỗi Chẳng ai trách được em đâu Đi đêm lắm có ngày gặp mà có tật giật mình Thiên An liềm hắn rồi đứng dậy Đi một mạch lên phòng Duy Kiên phía sau mỉm cười 
ra hiệu cho người giúp việc đi vào thang máy Thiên An càng như vậy Hắn càng có cơ hội thăm dò cô nhiều hơn Không sớm thì muộn Hắn sẽ xác định được thân phận của cô mà thôi 30 phút sau Thiên An và Duy Kiên yên vị trong xe Cùng Bảo Anh đến trung tâm thương mại Bảo Anh ngồi ở ghế trước Quay người lại đưa cho Thiên An Một danh sách dài rồi nói Còn xem có thiếu gì nữa không Để đi mua luôn Thiên An nhận lấy tờ giấy Mẹ chồng cô bây giờ hoàn toàn khác Với dáng vẻ dạy dỗ lúc nãy Bà Như trở về trước đây Dù lạnh nhạt nhưng vẫn tôn trọng cô Điều này càng khiến Thiên An cảm giác như một trò cười Người ở cái nhà này Ai cũng có kỹ năng diễn xuất thì phải Duy Kiên ngồi bên cạnh cô Chỉ hơi liếc mắt nhìn tờ giấy Rồi lại nhanh chóng tập trung vào điện thoại Thiên An phát hiện Tên này ở trên xe luôn chơi game Hắn dường như nghiện mấy trò bắn súng trên điện thoại Con thấy đủ rồi ạ Thiên An xem xong nhanh chóng đưa lại cho Bảo Anh Nếu thấy đủ rồi thì lần sau muốn mua gì cũng đừng bảo mẹ Bảo anh lạnh nhạt nói Tiền tiêu của hai đứa Đã được chuyển vào thẻ của Duy Kiên rồi Nếu con cần chi tiêu cái gì Thì cứ bảo nó Thiên An vâng giả đáp lại Đến bây giờ cô mới biết tên kia giữ tiền tiêu của hai người Nhưng tiền này đều là tiền của nhỏ Phạm đưa Mà không phải tiền do bọn họ làm ra Duy Kiên suốt ngày chỉ biết chơi bời Đừng mong hắn làm ra được gì ra tiền còn cô hiện giờ cũng chẳng có việc Nhỏ Phạm sẽ không để cô đi làm Thiên An năm nay mới tốt nghiệp đại học Ngành cô học liên quan đến công nghệ thông tin Do đó cô có thể làm việc ở nhà được Đợi sắp xếp thời gian Thiên An sẽ tìm việc Dù sao cô cũng chẳng muốn dựa dẫm vào người khác Cô không muốn người tay xin tiền Để suốt ngày phải nhìn bộ mặt của Duy Kiên mà sống Em yên tâm Lát anh sẽ chuyển một ít tiền vào thẻ em Nếu em tiêu hết có thì hỏi anh Duy Kiên ra vẻ là một người chồng tốt rồi nói Thiên An kinh thường trong lòng Nhưng cũng không nói ra Dù sao qua chuyện buổi sáng Cô cũng biết điều gì nên nói Điều gì không Cô cũng cố gắng không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều Bảo anh ngồi phía trước qua gương chiếu hậu Nhìn cô to vẻ hơi hài lòng Rồi nhanh chóng quay đi 10 phút sau bọn họ đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Mấy đồ dùng của nhà chúng ta đều được mua ở đây Bảo anh đi phía trước nói Đều là đồ nhập khẩu cao cấp Nếu con không quen dùng Thì tập làm quen đi là vừa Thiên An đẩy Duy Kiên đi phía sau Đáp lại một tiếng vâng giả Nhưng hôm nay đã định sẵn là một ngày không may mắn lắm của cô Ba người đi chưa được bao xa Đã gặp một vị phu nhân khác Đi cùng con gái của mình Chào chị Người phụ nữ kia lớn tuổi nhìn thấy bà oanh Nhìn mỉm cười Thiên An không quá quen thuộc với hai người này Cô từng nhìn thấy bọn họ trong tiệc mừng của Mạnh Huy nhưng anh còn chưa kịp giới thiệu cô Chào chị Bảo anh mỉm cười nhẹ rồi giới thiệu Đây là cô Hai Đường và Lê Tuyền Bọn họ là người nhà của Giang Nghị Sĩ Thiên An nghe vậy nhanh chóng chào hỏi Duy Kiên cũng khá nề mặt nói một tiếng chào Hai người đó là người nhà của Giang Nghị Sĩ Thảo nào cô thấy quen Mạnh Huy đã từng nói với cô Giang Nghị Sĩ là người anh muốn mượn sức Ông ấy cũng giống như nhà họ Phạm là cây lớn trong giới chính trị Nhưng Giang Nghị Sĩ còn có uy vọng hơn cả nhỏ Phạm Nhà Giang Nghị Sĩ đã 4 năm đời đều làm chính trị Thế hệ này của ông ấy còn có một người anh trai làm ở thủ đô Quan hệ rất rộng cũng rất vững chãi Hôm trước đám cười tất bật quá Tôi không có thời gian đón tiếp gia đình chu đáo Bảo anh mỉm cười nói Không có chuyện gì Bà Hải Đường đáp lại lịch sự Tiên An và Duy Kiên đứng bên cạnh như vật trang trí Hai người bọn họ đều không có ý định tham gia cuộc trò chuyện Tuy vậy, Thiên An lại cảm giác người con gái đối diện Luôn nhìn mình chằm chằm với vẻ khó chịu Cô nhớ mình còn chưa gặp được Lê Tuyền mấy lần Sao có thể đắc tội cô ta được Thiên An nhìn thấy Lê Tuyền nói gì đó với mẹ mình rồi qua đây Bà hải đường phía đối diện mỉm cười rồi nói với mẹ chồng cô Chúng ta qua kia nói chuyện Để mấy đứa trẻ giao lưu với nhau không bị người lớn cản trở Bảo anh nick nhìn Duy Kiên và Thiên An rồi nói Thằng Kiên chắc cũng mệt rồi Để tôi đưa nó đi cùng Tôi cũng muốn hỏi chị chỗ mua chăn cho nó Để Thiên An đi cùng với Lê Tuyền đi Hai đứa xem xem tuổi Dễ nói chuyện hơn Bà Hải Đường mỉm cười đồng ý Bảo anh tiến đến đẩy Duy Kiên Đồng thời nick nhìn con dâu của mình để cảnh cáo Ánh mắt ấy Thiên An hiểu 
Mẹ chồng muốn nhắc nhở cô không được quá phần Không được làm mất mặt nhỏ phạm Cô là Thiên An Lê Thuyền thẳng thừng hỏi Xin chào Thiên An bỏ qua thái độ cọc cằn Mỉm cười đáp lại Không ngờ lại con gái lên giường Với em trai của bạn trai mình Chồng cũng không đến nỗi nào nhỉ Lê Tuyền nhìn cô mỉm cười nói Đụ cười trên môi Thiên An cứng lại Cô không nghĩ con gái của nghị sĩ Lại là loại người thẳng thắn Đến vô duyên như vậy Trần đời cô luôn nghĩ rằng Con cái của những gia đình như thế Luôn được dạy dỗ vô cùng cẩn thận Nhưng không ngờ sự thật không như những gì cô nghĩ Xin lỗi Tôi nghĩ rằng nếu cô không thể tôn trọng người khác Thì giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả Thiên An đành mặt nói không phải ai cũng có thể bôi nhọ chế giễu cô như vậy Cho dù mẹ chồng có dặn dò trước Cũng chẳng có vấn đề gì Người gây chuyện vốn không phải cô Tốn trọng Lê Tuyền bật cười Cô không cảm thấy đây là chuyện cười hay sao Loại người như cô Mà cũng đáng để tôn trọng Yêu anh Lên giường với em Lấy em xong nước mắt đưa tình với anh Tôi không nghĩ giữa chúng ta có điều gì để nói Thiên An lạnh lùng nhìn cô ta rồi muốn rời đi Nhưng ngay lập tức Lê Tuyền kéo tay cô lại Cô ta hả hê nhìn cô châm chọc Tôi nói sai hay sao Không biết kỹ năng trên giường của cô tốt cỡ nào Mà Duy Kiên nặng nặc cưới cô Ngay cả Mạnh Huy cũng không quên được Cô có thể chia sẻ cho tôi được không À quên Chỉ có loại lẳng lơ như cô Mới học được chứ Chứ tôi thì xin chịu Thiên An nhìn chằm chằm cô ta Bàn tay nắm chặt kìm nén sự tức giận của mình Cô biết nếu bản thân vung tay Tát cho cô ta một cái Chắc chắn sẽ chịu thiệt Lê Tuyền là con gái của Giang nghị sĩ Chưa cần nói đến việc cô ta mách lẻo Chỉ cần mẹ chồng nhìn thấy Cô đã đủ rắc rối rồi Miệng thối tốt nhất ngậm miệng lại Không đến lúc mở miệng ra Người ta lại tưởng mắm tôm ở đâu vừa bị mốc meo Lại còn vừa khắm Thiên An hất tay Lê Tuyền ra rồi bỏ đi